హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు అక్షయ్ మీరు చూస్తున్నారు లెర్నింగ్ టెక్ ఓకే నేను ఈరోజు వీడియోలో మన భూమి మీద సహజ వనరులు అయిపోతే ఏం జరుగుతుందో చెప్పబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే మనం ముందుగా న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అంటే ఏమో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ సహజ వనరులు అంటే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ మానవ జాతి యొక్క ఎటువంటి చర్యలు లేకుండా ఉన్న వనరులు ఇది అయస్కాంత గురుత్వాకర్షణ విద్యుత్ లక్షణాలు మరియు శక్తులు వంటి అన్ని విలువైన లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది భూమిపై ఇది సూర్యరశ్మి వాతావరణం నీరు భూమితో పాటు అన్ని వృక్షాలు పంటలు మరియు జంతువులతో సహజంగా జీవించే లేదా గతంలో గుర్తించిన లక్షణాలు మరియు పదార్థాలలో పాటు పివాలోని రెయిన్ ఫారెస్ట్ వంటి ప్రత్యేక ప్రాంతాలు వాటి పర్యావరణ వ్యవస్థలో ఉన్న జీవ వైవిధ్యం మరియు భౌగోళిక వైవిధ్యం ద్వారా వర్గీకరించబడాయి సహజ వనరులను మరింతగా రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు సహజ వనరులు పర్యావరణంలో కనుగొనగలిగే పదార్థాల మరియు భాగాలు మానవ నిర్మిత ప్రతి ఉత్పత్తి సహజ వనరులతో కలిసి కూడి ఉంటాయి సహజ వనరు మంచినీరు గాలి మరియు చేప వంటి ఏదైనా జీవి వంటి ప్రత్యేక సంస్థగా ఉండవచ్చు లేదా ఇది ప్రత్యామ్నాయ రూపంలో ఉండవచ్చు ఇది లోహ ఖనిజాల వంటి వనరులను పొందటానికి ప్రాసెస్ చేయబడాలి అరుదు ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ పెట్రోలియం మరియు చాలా రకాల శక్తి నీరు మరియు మూడి పదార్థాల అధిక వినియోగం వాతావరణ మార్పులను మరింత దిగజార్చుతుంది మరియు వాయు కాలుష్యాన్ని పెంచుతుంది మంచినీటి నిల్వలు చేప నిల్వలు మరియు అడవులు తగ్గిపోతున్నాయి అనేక జాతులు అంతరించిపోయే ప్రమాదం ఉంది మరియు సారవంతమైన భూమి నాశనం అవుతుంది పునరుత్పాదక మరియు పునరుత్పాదక సహజ వనరులు కొరతగా ఉన్నప్పుడు వనరుల క్షీణత సంభవిస్తుంది ఎందుకంటే అవి వాటి కంటే వేగంగా వినియోగించబడతాయి కో కోలుకుంటారు వనరుల క్షీణత అనే పదం సాధారణంగా నీటి వినియోగం శిలాజ ఇంధన వినియోగం చెట్లు మరియు చేపల పట్టడంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది సహజ వనరులు రెండు భాగాలుగా విభజించబడ్డాయి ఓకే మనం ఫస్ట్ చూసినట్టయితే రెనవబుల్ రిసోర్సెస్ ఫ్రెండ్స్ పునరుత్పాదక వనరు అనేది సహజ వనరు ఇది సహజ పునరుత్పత్తి లేదా ఇతర పునరావృత ప్రక్రియల ద్వారా మానవ సమయ స్కేల్లో పరిమిత సమయంలో వినియోగం మరియు వినియోగం ద్వారా క్షీణించిన భాగాన్ని భర్తీ చేయడానికి నింపుతుంది పునరుత్పాదక వనరులు భూమి యొక్క సహజ వాతావరణంలో ఒక భాగం మరియు దాని జీవావరణం యొక్క అతిపెద్ద భాగాలు సానుకూల జీవిత చక్ర అంచనా అనేది వనరు యొక్క స్థిరత్వానికి కీలక సూచిక పునరుత్పాదక వనరుల నిర్వచనాలలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తి కూడా ఉండవచ్చు స్థిరమైన వ్యవసాయం మరియు కొంతవరకు నీటి వనరులు పునరుత్పాదక వనరుల యొక్క మరొక రకం పునరుత్పాదక ఇంధన వనరులు పునరుత్పాదక శక్తి యొక్క సాధారణ వనరులు సౌర భూఉష్ణం మరియు పవన శక్తి ఇవన్నీ పునరుత్పాదక వనరులుగా వర్గీకరించబడ్డాయి జాగ్రత్తగా నియంత్రించబడిన వినియోగం మరియు ఉష్ణోగ్రత చికిత్స మరియు విడుదల అనుసరించినప్పుడు నీటిని పునరుత్పాదక పదార్థంగా పరిగణించవచ్చు ఓకే మనం సెకండ్ చూసినట్టయితే నాన్ రెనవబుల్ రిసోర్సెస్ ఫ్రెండ్స్ పునరుత్పాదక వనరు అనేది సహజ వనరు ఇది వినియోగాన్ని కొనసాగించడానికి తగినంత వేగంతో సహజ మార్గాల ద్వారా సులభంగా మార్చబడదు కార్బన్ ఆధారిత శిలాజ ఇంధనం ఒక ఉదాహరణ అసలు సేంద్రియ పదార్థం వేడి మరియు పీడన సహాయంతో చమురు లేదా వాయువు వంటి ఇంధనంగా మారుతుంది భూమి ఖనిజాల మరియు లోహ ఖనిజాలు శిలాజ ఇంధనాలు మరియు కొన్ని జలాశయాలలోనూ భూగర్భ జలాలు అన్ని పునరుత్పాదక వనరులుగా పరిగణించబడతాయి అయినప్పటికీ వ్యక్తిగత అంశాలు ఎల్లప్పుడూ సంరక్షించబడతాయి దీనికి విరుద్ధంగా కలప మరియు గాలి వంటి వనరులు పునరుత్పాదక వనరులుగా పరిగణించబడతాయి ఎందుకంటే వాటి స్థానికీకరించిన నింపడం మానవులకు అర్థమయ్యే సమయ వ్యవధిలో సంభవిస్తుంది భూమి ఖనిజాలు మరియు లోహ ఖనిజాలు పునరుత్పాదక వనరుల ఉదాహరణలు లోహాలు భూమి యొక్క క్రష్లో చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉన్నాయి మరియు మానవులు వాటిని వెలికి తీసేటప్పుడు అవి సహజ భౌగోళిక ప్రక్రియల ద్వారా 
కేంద్రీకరితమై ఉన్నప్పుడు సంభవిస్తాయి ఓకే మనం ఇప్పుడు మన భూమి మీద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అనేటివి లేకుంటే ఏ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ చూసినట్టయితే డిఫారెస్టేషన్ ఫ్రెండ్స్ కటింగ్ ఆఫ్ ట్రీస్ అలాగే సెకండ్ది వచ్చేసి డెజర్టిఫికేషన్ థర్డ్ది వచ్చేసి ఎక్స్టింక్షన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఫోర్త్ది వచ్చేసి ఫోర్స్డ్ మైగ్రేషన్ అలాగే ఫిఫ్త్ వచ్చేసి సాయిల్ ఎరోషన్ ఫ్రెండ్స్ అలాగే సిక్స్త్ చూసినట్టయితే ఆయిల్ డిప్లెషన్ సెవెంత్ ఇది ఓజోన్ డిప్లెషన్ ఎయిత్ వచ్చేసి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటే నైట్రోజన్ కావచ్చు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావచ్చు ఇవన్నీ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ కింద వస్తాయి అలాగే నైన్త్ చూసినట్టయితే ఎక్స్ట్రీమ్ ఎనర్జీ అంటే మనం భూమి మీద ఎనర్జీ అనేది హై లెవెల్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది చాలా సార్ టెన్త్ చూసినట్టయితే వాటర్ గ్యాసిఫికేషన్ అలాగే న్యాచురల్ డిజాస్టర్ మరియు మెటల్స్ అండ్ మినరల్స్ డిప్లెషన్ అవుతాయి ఓకే మనం ఇప్పుడు న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అనేవి ఎలా కన్జర్వ్ చేయాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ చూసినట్టయితే యూజ్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ పవర్ సచ్యాజ్ సోలార్ అండ్ విండ్ ఎనర్జీ అంటే మనం ఎక్కువగా సోలార్ అండ్ విండ్ ఎనర్జీస్ని యూజ్ చేసుకోవాలి అలాగే ప్లాంట్ ట్రీస్ టు ప్రివెంట్ సాయిల్ ఎరేషన్ సాయిల్ ఎరేషన్ అనేది జరగకుండా ఎక్కువ ట్రీస్ అనేది నాటాలి అలాగే యూజ్ పైప్ లైన్స్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆయిల్ అలాగే మనం పైప్ లైన్స్ ద్వారా ఆయిల్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి అలా ఫోర్త్ చూసినట్టయితే ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్స్ అంటే సేవేజెస్ బిఫోర్ దే ఆర్ రిలీజ్డ్ ఇన్ ద వాటర్ బాడీస్ అంటే దాన్ని నీళ్ళలోకి కలవకూడదు అలా ఫిఫ్త్ చూసినట్టయితే రెయిన్ హార్వెస్టింగ్ అంటే వర్ష వర్షం పడేటప్పుడు బాగా ఎక్కువ క్రాప్స్ అనేటివి హార్వెస్ట్ చేయాలి అలాగే సిక్స్త్ వచ్చేసి యూజ్ ఆఫ్ బయోగ్యాస్ ఇన్ అవర్ హోమ్స్ అంటే బయోగ్యాస్ అనేది మన ఇంట్లో యూజ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఏత్ కూడా అదే ఫ్రెండ్స్ యూజ్ ఆఫ్ బయోఫ్యూయల్స్ అలాగే ఏత్ చూసినట్టయితే రీసైక్లింగ్ ఆఫ్ వేస్ట్ అనేది మన ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అలా అవన్నీ రీసైకిల్ చేస్తూ ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు అలా నైన్త్ చూసినట్టయితే మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్స్ అలాగే టెన్త్ చూసినట్టయితే యూజ్ ఎనర్జీ సేవింగ్ ఫ్లూరోస్ అండ్ బల్బ్స్ ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువ తగ్గుకోకుండా లిమిటెడ్గా తీసుకునే ఎనర్జీ బల్బ్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఆ బల్బ్స్ అనేవి మనం ఇంట్లో యూజ్ చేసుకోవాలి ప్రాక్టీస్ క్రాప్ రొటేషన్ క్రాప్ రొటేషన్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి అలాగే కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ రిజర్వర్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బా